ബ്രായലേഖനത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഹീബ്രു ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സസ് ട്വൻറ്റി ടു ബ്രായലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം സ്തോത്രം മതി പരിശുദ്ധ ദൈവം എത്ര കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ചില നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ മഹത്വമെടുത്താട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഹലലു യ സ്തോത്രം എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു വാക്യം വായിച്ചത് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെലഗ്രാം മെസ്സേജ് പോലെ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ലേഖനമാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വേഗത്തിൽ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അതിന് അമ്മേൻ അതിന് മുന്നമേ അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉറച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്ക് സ്ലൈഡിങ് ക്രിസ്ത്യൻസിനോട് അല്ലെ എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തുവിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവർ മടങ്ങി പഴയതിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ എഴുതിയ ലേഖനം മാത്രമേ എബ്രാഹിം ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിഗ്രാം മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പെട്ടെന്ന് എന്തോ എഴുതി കൊടുത്ത് വിടുകയാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ടെലിഗ്രാം പഠിക്കുന്നത് പോലെ എന്തോ പെട്ടെന്ന് എഴുതുകയാണ് വേഗത്തെ സംഭവിക്കാൻ അതിൻ്റെ വലിയ അമ്മൻ അതിന് തുടക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു 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 വന്ദനമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല അത് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലേഖനമാണ് ഈ ലേഖനത്തിനകത്ത് ഓരോ അധ്യായം എടുക്കുമ്പോഴും എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് പൗലോസ് ആണെന്ന് അമ്മൻ അമ്മൻ ചിന്തകർ പറയുന്നു എങ്കിലും അമ്മൻ പൗലോസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനകത്ത് അമ്മൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ അധ്യായത്തിലും എൻ്റെ കർത്താവാണ് വലിയവനെന്ന് അമ്മ തെളിയിക്കുക അത്രേ ചെയ്യുന്നത് കരമീർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അമ്മ നമുക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നാല് കാര്യമുണ്ടെന്ന് അത് ഓർത്തിരിക്കണം മറന്നു പോകരുത് അമ്മ മറ്റൊന്നും ലോകത്തിലില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല സ്തോത്രം എന്നാൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അമ്മൻ ഹലലിയ പൗലോസ് പറയുകയാണ് അമ്മൻ യേശു കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും വലിയവൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൂതന്മാരെക്കാൾ വലിയവൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരും മോശയേക്കാൾ വലിയവൻ നാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ യോശുവയേക്കാൾ വലിയവൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അഹരോനേക്കാൾ വലിയവൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ വരും പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ വലിയവൻ അമേൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ മൽക്കി സദേഖിനേക്കാൾ വലിയവൻ അമേൻ എട്ട് എട്ടാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളെക്കാളും വലിയവനാണ് യേശു കർത്താവ് എന്ന് അമേൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഒമ്പതാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ സമാപ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കാളും വലിയവനാണ് യേശു കർത്താവ് പത്താം അധ്യായം വരുമ്പം പഴയ നിയമത്തിലെ സകല യാഗങ്ങളെക്കാളും വലിയവനാണ് യേശു കർത്താവ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ വിശ്വാസ വീരന്മാരെക്കാൾ വലിയവനാണ് യേശു കർത്താവ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാളും അമേ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ രക്തം വലിയ ശിശുക്കള എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ തഴക്കത്താൽ ഇന്ദ്രിയച്ചയും പ്രാപിച്ചവർക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം തഴക്കത്താൽ ഇന്ദ്രിയച്ചയും പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തഴക്കം പ്രാപിക്കുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ദിനംപ്രതി ഏറ്റെടുത്ത് ഏറ്റെടുത്താണ് തഴക്കം പ്രാപിക്കുന്നത് അമേൻ നമുക്ക് ആദ്യം ജോലിക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വരുത്തും ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ചെയ്ത് 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 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുവാകും ആ അപ്പോൾ ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ ബലപ്പെട്ട് 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 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുവാകും വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തോ ഉണ്ടാവും നമുക്കത് കയ്പല്ല നമുക്ക് എന്തുമായിട്ട് മാറും ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ട് സ്തോത്രം ഇനി ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഓരോ ഓരോന്ന് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന പുത്രത്തെ നമുക്ക് എടുക്കാം വാഗ്ദത്തത്തെ എടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തെടുത്ത് വേണേൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ നാം വായിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന് അമ്മ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അത്ര വായിച്ചത് ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം ഏകദേശ സകലവും ആ ഏകദേശം ആമേൻ ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം എന്തോ ഇനിയില്ല ശുദ്ധീകരിക്കുക പെടുന്നില്ല സ്തോത്രം ഏകദേശം ലഗ്ഭഗ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞാൽ ലഗ്ഭഗ് ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒറ്റ ഒറ്റ രക്തമേ ഉള്ളൂ എന്തുവാ യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമുക്ക്
ഇന്ന് 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 രാത്രി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർഷം മുന്നമേ ആമേ കാൽവരിയിൽ ഒഴിക്ക രക്തം എന്നെയും തേടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെയും തേടി വന്ന ആ സ്നേഹം ഇന്ന് രാത്രി ഓർത്തിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നാ സ്തോത്രം പറയും ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തിൽ ആമേ കുവിഞ്ഞു കവിഞ്ഞു കൂടുന്ന എന്തൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനേക്കാൾ കവിയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹമന്ത്രി ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമ്മളെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ആ രക്തമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നാം ഇവിടെ കാണത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി നാം ലോകത്തിൻ്റെ പിറകെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തം എന്നെ തേടി വന്നത് ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി കരമുയർത്തി എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം ആമേ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഹലലുയ്യ ഹലല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തീം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്നിവിടെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ അമൻ വചനത്തെ മൊത്തം പറയുന്നു അമൻ റിഡംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമൻ എന്താ വീണ്ടെടുപ്പം എന്നുള്ളത് അമൻ സ്തോത്രം എന്തുവാ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അമേൻ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് അമേൻ വീണ്ടെടുപ്പില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളില്ല ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഹലലുയ്യ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഈ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാൻ കർത്താവ് കൊടുത്തൊരു വിലയുണ്ട് അല്ലേ സ്തോത്രം എല്ലാത്തിനെയും വീണ്ടെടുക്കാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ഏകദേശം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന സകലരെയും എന്തു ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല ആ വായികൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഇത് തോന്നത്തില്ല ഞാൻ പറയും ഇതിനെ ഓർത്ത് മാത്രം സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലയ്യ സ്തോത്രം എനിക്ക് അത് കിട്ടി ഇത് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അമ്മ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ കർത്താവ് വിടുതലുകൾ തടട്ടെ എന്തൊക്കെ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമുക്ക് സ്തുതിക്കാൻ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ സങ്കീർത്തനക്കാരനോട് ചേർന്ന് തൻ്റെ ഭക്തം വായിച്ചപ്പോൾ വായിച്ചില്ലേ അലല്ലയ്യ അവൻ ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവനെന്ത് പകരം കൊടുക്കോ അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ അവനെ വാഴ്ത്തും അമേൻ എന്തെങ്കിലും വാഴ്ത്തുവാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും കൊടുക്കണ്ട ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേരെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് പറ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്തത് കൊണ്ട് ആ രക്ഷയ്ക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് അമേൻ അമേൻ ഹലല്ലയ്യ ആ രക്ഷന്റെ പദ്ധതിയിൽ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും കൊണ്ടുവന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ അമ്മ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഇരിക്കുന്നിടം മറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ഹലല്ലയ്യ സ്തോത്രം ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്നതും അതാ എന്തെന്നറിയാമോ എന്തോ കിട്ടിയതും പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് അമ്മൻ അലല്ലയ്യ ഇതിനൊത്തവണ്ണം ഇളക്കി തുള്ളുന്ന സംഭവമല്ല ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് കാൽവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച കർത്താവിനെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നവനെ ആ ദൈവം നോക്കിയിട്ട് പറയൂ ഇവനത്ര എൻ്റെ പുത്രൻ ഇവനത്ര എൻ്റെ മകൻ എന്ന് വിളിച്ച് നിന്നെ സ്വർഗം നിന്നെ സംബോധന ചെയ്യും ഏമേൻ ഹലല്ലയ്യ സ്തോത്രം അമൻ പഴയ നിയമം തൊട്ട് വരുമ്പോൾ അമൻ യേശുവിൻ്റെ അമൻ രക്തത്താൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മളെ അമ്മ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പഴയ നിയമം തൊട്ട് പറയുന്നു അമൻ രക്തത്താൽ അല്ലാതെ വിമോചനമില്ല അമേൻ അമൻ വിത്തൗട്ട് അമ ഷെഡിങ് ദ ബ്ലഡ് ദർ ഇസ് നോ റെമിഷൻ ഓഫ് സിൻ നിന്റെ പാപത്തിനൊരു പരിഹാരം വരണമെങ്കിൽ ആദ്യമ കാലം തൊട്ട് കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിപ്പെട്ടത് രക്തം ചിന്തണമെന്നുള്ളത് അമേൻ ചേർന്നൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ ഹാലല്ലയ്യ അമേൻ ഈ പുതു ഈ നിയമം ഈ വചനത്തിൽ മൊത്തം നിങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ എടുത്തു നോക്കിക്കോ എവിടൊക്കെ കീറി നിർത്തിനത്തിൽ നോക്കിയാലോ അമ്മ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അമ്മ രക്തത്താലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് എമേൻ അമേൻ സ്തോത്രം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയും പറഞ്ഞേ ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് അമേൻ ഏതാം തോട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി അമേൻ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നിർത്താം ഏതാം തോട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി അമേൻ ഹലലുയ്യ യേശു ദൈവത്തോട് കൂടെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കേണ്ട അമേൻ മക്കളെ ദൈവം വിളിച്ച് ഏതാം തോട്ടത്തിലാക്കി ഏതാം തോട്ടത്തിലാക്കുമ്പോൾ അമേൻ യേശു ദൈവം അമേൻ ദിനം ദിനംപ്രതി ഇറങ്ങി വന്ന് അവരോട് കൂടെ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെന്
ആമേൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദൂത് ഞാൻ പറയാം ആമെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരും ആമെ സ്തോത്രം ഇതുപോലൊരു ചോദ്യത്തിന് നാം അർഹരായി മാറരുത് നീ എവിടാന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഉണ്ടാകരുത് പ്രിയരെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ അകത്തിൽ അത്രേ കർത്താവ് വസിക്കുന്നത് ആമേൻ ഹലോ ലൂയ ആമേൻ ഇറ്റ്സ് റിയലി പതിറ്റിക് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓർത്ത കർത്താവിൻ്റെ അറിയത്തിൽ ലേവൻ എവിടെയാന്ന് അതും എവിടെ എവിടെയാണ് കർത്താവിന് ദൈവത്തിനറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആ ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മനുഷ്യൻ വഴിവെച്ചില്ലേ സ്തോത്രം അവർ പോയപ്പം അവരെ പുറത്താക്കി അമ്മൻ അന്നേരമാ അവർക്ക് തോന്നിയത് നാണം തോന്നി നാണം തോന്നിയപ്പോൾ അവർ എന്തോ എടുത്തുടുത്തത് അത്തിയില കൊണ്ട് അങ്ങനല്ലയോ ആ ഉണ്ടാക്കി സ്തോത്രം അപ്പൻ വന്നപ്പം ഇവർക്ക് എന്തോ തോന്നി നാണം തോന്നി നാണം തോന്നിയപ്പം അപ്പൻ എന്തു ചെയ്തു അപ്പൻ എന്തു ചെയ്തു ദൈവരെ എന്തു ചെയ്തു ആ അവരെ ഉടുപ്പിച്ചോ ഉടുപ്പിച്ചു ആ തോല് കൊണ്ട് വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു അവിടെ തൊട്ടേ കർത്താവിനെ വീണ്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചതാ സ്തോത്രം അമേൻ പിശാജ് പറഞ്ഞു ഇവനെ ഇനി വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പക്ഷെ ഹാലിലെ കർത്താവ് ദൈവം അമ്മ കൈവിട്ടില്ല അവിടെയും കണ്ടല്ലോ അമേൻ ഒരു രക്തം ചിന്തി അമേൻ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് അമേ സഫലമാക്കി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ട് ഹാലോ ലുയ്യ ആമേ സ്തോത്ര അമേൻ എത്രയോ അമൻ നോക്കിക്കേ അമൻ ആ ഈ ഈ അത്തിയുടെ ഇലയാണോ അമൻ നല്ലത് തോലാണോ നല്ലത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് മനുഷ്യൻ ഉടുപ്പിക്കുന്നതല്ല പ്രിയരെ വേണ്ടത് അമേൻ അപ്പൻ ഉടുപ്പിച്ചാൽ ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് സ്തോത്രം തെറ്റി പോന്നവനെ മടക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു സ്വർഗമേ ഉള്ളൂ അത് നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം അത്രേ ഹലോ ലുയ്യ സ്തോത്രം തെറ്റിപ്പോയില്ലെന്ന് ആർക്കെല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമോ തെറ്റിപ്പോയതാണ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയി ഉടലിൽ നടന്ന നമ്മളെയും കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്തതിനായി ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന് നന്ദി പറയണം ഹലോ ലുയ്യ ഒന്നുകൂടെ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ഹലോ ലുയ്യ അമേൻ ദൈ കർത്താവിന് നമുക്ക് നിന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അറിയാം അമേൻ നമുക്ക് അമേൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസാഖിനെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ വരുമ്പോഴും അമേൻ സ്തോത്രം അബ്രഹാമിനെ ബലി കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അമേൻ നമുക്കറിയാം ആട്ടുകൊറ്റനെ അമേൻ മുൾപ്പടർപ്പിനകത്ത് അമേൻ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം നോക്കിക്കേ ഒരു മകന് വേണ്ടി പകരമായി അമേൻ ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെ ദൈവം അവിടെ ഒരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേൻ സ്തോത്രം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അമേൻ ദൈവത്തിന് അമേൻ വേണ്ടതെന്തെന്നറിയാമോ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒരു രക്തത്താലുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അമേൻ ഹലോ ലുയ്യ സ്തോത്രം ഞാൻ സമപ്പിയതങ്ങ് പോയി നിർത്താൻ പോകുകയാ പ്രൈസ് ഗാഡ് പക്ഷേ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയോ ഒരു ഭവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമോ യേശു കർത്താവിൻ്റെ രക്തം ചിന്തിയത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ രക്തം ചിന്തിയത് സകല ആമേ പറഞ്ഞാട്ട് സകല ജാതികൾക്കും ആമേ സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയാ അവൻ്റെ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടത് ആ സകല മനുഷ്യർക്കുണ്ട് രക്തം ചിന്തപ്പെട്ട രക്തം എന്നെ തേടി വന്നതോർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി നന്ദി പറയാമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പറ എന്നെയും തേടി വന്ന ആ കാൽവരുടെ സ്നേഹത്തിനായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ചൂട്ടാമനാറാധന സ്തോത്രം പറയണം സ്തോത്രം യേശു കർത്താവിൻ്റെ രക്തം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നു എന്നുള്ള പറഞ്ഞു നിർത്താം എന്താ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഈ രക്തമാ സകല ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഈ രക്തത്താൽ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടി വീണ്ടെടുപ്പ് കിട്ടി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മൾ വീണ്ടെടുത്തു സ്തോത്രം ആ വീണ്ടെടുത്തത് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് വേണ്ടി ആരാ പകരമായേ അതിന് ഇറ്റ്സ് എ കെൻ്റെ കാട്ടം മെസ്സേജ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇതിനിന്നും ഇതാ ശരിക്കും ആപ്റ്റായ വാക്യങ്ങൾ ഒരാമേം പറഞ്ഞാട്ട് സ്തോത്രം പലർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെളിപ്പാടും ഒക്കെ കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇന്നും പറയും വെളിപ്പാട് പറയണം പറയേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞേ പക്ഷേ കർത്താവിന് താമത്തി വരുമ്പം ഈ തിരുമേശലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓർക്കണം പ്രിയരെ
നമ്മൾ മരിക്കേണ്ട മാരും ആര് മരിച്ചു യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു ഒന്ന് പകരം മരിച്ചു അവൻ്റെ മരണം എന്തോ മരണമല്ലായിരുന്നു രോഗിക്കുള്ള മരണമല്ലായിരുന്നു അമ്മ രോഗത്താലുള്ള മരണമല്ലായിരുന്നു അരുന്നോ യേശുവിൻ്റെ മരണം രോഗത്താലുള്ള മരണമല്ല യേശുവിൻ്റെ മരണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുള്ളതല്ല യേശുവിൻ്റെ മരണം തന്നെത്താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മരണം അത്രേ യേശുവിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ പൗലോസിൻ്റെ ഭാഷ പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നു അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ ഈ വലിയ മരണത്തിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ വിടുവിക്കും സ്തോത്രം റോമ റോമ റോമാക്കാരുടെ കാലത്ത് അവൻ അന്നൊരാൾ മരിക്കാനായി വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ മരണത്തോട് അടുക്കും പോലെ മരിക്കുമ്പോൾ അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തോ എടുക്കുന്നറിയാമോ സ്ട്രീറ്റിൽ കൊണ്ട് അവനെ കെട്ടുകയും അവൻ കെട്ടി അവൻ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കൊണ്ട് നടുവിലിടും അവിടെ നടുവിലിടുമ്പോൾ അവൻ സ്തോത്രം അടുത്ത അവിടെ കിടന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറയും അവൻ സ്തോത്രം എന്താണെന്നറിയാമോ അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവൻ മരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാ അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ആര് വിടുവിക്കും അവൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും അവനെ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അവന് പകരമായി മറ്റവൻ കിടക്കണം എന്നാൽ ഇവനെ റിലീസ് കിട്ടും അതാണ് അവിടെ പറയുന്ന ഭാഷ അത് വെച്ച് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് അയ്യോ ഇതുപോലുള്ള പാപത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കോ എന്ന് പറയുമോ പറയോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരോ അമേ സഹോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലുയ്യ അവൻ അങ്ങനെ മരിക്കേണ്ടടുത്തു നിന്ന് എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവിന് ഇന്ന് രാത്രി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പറയണം ഹാലുയ്യ ആമേ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേഗത്തെ മുന്നിൽ കരണമല്ലോ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ദൈവം വെച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പോകാം സ്തോത്രം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പൗലൂസിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് പുകഴാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും എനിക്ക് പുകഴാനില്ല ആ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കൊടുത്ത കർത്താവ് അങ്ങയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നന്ദി അങ്ങയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി നന്ദി വീണ്ടെടുത്ത വിധങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട് ദൈവം വെച്ചാൽ നമുക്ക് സമയങ്ങൾ കർത്താവ് തരും ഈ കടന്നു വന്ന ജനത്തിൻ്റെ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാകേണ്ട മറന്നു പോകാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ നീ സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എവിടെ പോയി നിന്നാലും ഒന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് പറയണം അങ്ങുള്ളത് കൊണ്ട അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം തന്നത് കൊണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പദവി വരാൻ കഴിഞ്ഞത് കർത്താവ് തിരുമേശലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മറന്നു പോകാതെ അങ്ങ് സ്തുതിപ്പാൻ സഹായിക്കണം മുഴുവൻ മഹത്വം അങ്ങിക്ക് തരുന്ന കർത്താവ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ